街，像个两边。将岁月走遍，能否永远？如丝眷恋，还未搁浅，浩瀚青天，偏爱逐月。君之风，千灯一盏。科纳，上仙只是带阿福君回去暂时关押，不会有问题的。我是妖君，我说不行，便是不行。可惜啊，在这小小的祭水族里面，不是所有的人都听妖君的话。我去。阿福。既然这样，明日一早出发，我给你们一晚时间道别。拜见仙翁。我要你盯好柳梢，不要让他跟洛哥走得太近。你怎么还让他们两个人一起去了妖阙？贤翁明鉴，是柳梢见上仙离开，自己跟了下去。我在西影山，毕竟人生地不熟，不敌柳梢得上仙另眼相待，又与洛宁仙子交好，自然处处方便了些。好，我会给你一枚令牌，在仙界可以自由出入。至于西影山。我也会跟洛哥打招呼，不会让他拦你。谢贤翁，回吧，别婆婆妈妈的，你弟弟我。没那么娇贵，在哪里都可以过得很好。阿福君离水不能超过一个时辰，否则会有性命之忧。我自会安排妥当。尚仙，你先回去吧，我和赫娜说几句话。何娜，对不起。这件事与你无关。我不知道阿福君跟四季杯有什么关系，也不知道为什么卢生前辈在临死前留下那样的警告。但我知道，在这件事上，你是最无辜，也是最为难的。身为一个被诅咒族群的妖君，是注定摆脱不了这些为难和痛苦的。我不知道我能做什么，但是赫娜，我希望能帮你
。阿福现在已经被我撑着接下球，你在先驱立足不易，不能也被我连累。不会的，洛克看着冷冰冰，但不会为难我。可洛哥不是以前的陆离，陆离已经不复存在了。刚才在这里带走我亲人的，是一个没有心、没有情，却拥有强大力量的洛哥上仙。我不会再让这种事情发生。从今往后，我想要的，我会努力去争取。不管是为了族人的生存空间。还是为了我在意的那些人。你是指阿福君？还有你。一起经历了那么多，你当然也是我最在意的人。何娜，谢谢你啊！我一直很庆幸能有你这样的朋友。我送你的坠子呢？这是凤眼莲。借了些婆娑术之力，可以让愚者的感知能力更强，算是谢你，当初帮我们唤醒了婆娑术。何娜，谢谢你。后会有期。嗯、柳少，你一定不知道，有资格用凤眼莲配饰的女子。只有妖傲。希望有一天，我能带着我的族人，走在阳光下，迎你，为我的妖傲。把我关在池子的正中间，随时可以补水。看来上仙也没有想象中的那么残忍吧。哥哥竟然我抄这些没用的经书和术法，学这些，我估计连池子里的王八精都打不过。西域山里没有王八，你也不需要和任何人打架。哥哥，你总算回来了。我让抄的经书抄完没有啊？嗯？没有，从小到大就会让我抄经书，没完没了的。哥哥啊，我听说你带了一个大坏人回我们新影山，那我可不可以训练法术打他玩啊？不可以，此人阴险狡猾，你想都别想靠近。我在关押他的地方设置了一道禁止，你只要进入仪仗范围之内，我马上就知道。啊！啊！哥哥哥哥，那那我可不可以去人间玩吗？不可以。啊！哥哥哥哥。那我可不可以去渊镜宫，跟大家一起学习法术、啊？不可以。那，那我可不可以好好学习心法，不偷懒啊？一言为定。哎呀，哥，一点意思都没有。既然你这么上进的话，限你在十日之内学会这道符。
太难了吧！我要是能学得会，我就是池子里的王八。哥，你干嘛呢？这么巧啊！刚才给你的那道符，正好借我这个不许你出门的戒指。什么？哥哥，你太过分了！你，你放我出去嘛！这是半妖之泪，送你的。哥答应过你，每次出门都会给你带一个礼物，不像某些池子里面的。哥一向言而有信。哎，哥，哥，哥哥，哥哥，你放我出去！哎。万年前，妖王害死泽水仙子；万年后，妖王族人又用妖贤生事，害死多少无辜，险些酿成大祸，岂能容他们继续猖狂？请上仙下令。立刻发兵邀去，荡平济水族。楚公主，你怎么看？我等修炼仙法是为了守护三界，不是为了打压弱小。若要打要杀，等有了实据也不迟。虽说我仙门当悲悯众生，但三界之中唯妖性最不可控。既然。妖贤的确出自济水族妖王之心，便是铁证如山，的确不应该放过济水族。发兵要去，发兵要去，发兵要去，发兵要去，发兵要去，发兵要去。大家安静。既然由我们西隐山负责调查，洛哥又是我们仙居唯一一个上仙，我们听上仙的。大家都知道，卓公主与我向来不和，但这一次，我支持卓公主。我等修行千年，为的就是安定三界，守护众生。妖界亦有灵，即便有恶妖嗜杀，也不该连累整个妖族。若是不管善恶，我等又与滥杀无辜的妖有什么区别？谢翁。歌尔得罪了，商玉荣，给我出来！商玉荣，师姐，你找我啊？今日厉天殿商议是否攻打妖阙一事，你为什么不来？师姐不是刚刚给我大营建真的下策吗？我当然好好练习了，怎么？有人欺负你、啊，告诉我是谁，我去教训他。那倒是没有，不过难得今天洛哥还有点人情味儿，站在我这边，同意不攻打妖阙。那就行，要是他敢不帮着你啊，我回头就找他算账去。你练成东华粉海了，敢和他一战了，不怕被他堵上嘴，说不出话来了？好好好，我一定要好好练习嘛。对了，这个给你，这是什么？这个呢？是我在山上练剑时找到的花岩髓，拿给你试试。所以说你练功练着练着就去采药了，我老不老的能有多大点事儿？还有你浪费这时间，不如多花点功夫去练功呢。好，好，好，我从今天起一定要好好练习，我要让整个仙居看看我渊静宫公主的能耐。嗯出去吧，我没事。是踢我挡的那一件吗？那件其中是不是掺杂了范天林的黑气
，让你受伤更严重啊！剑伤而已，早已痊愈。啊，上仙说早已痊愈，就一定痊愈了。那我先出去了。我会给你端进来，你可千万别出来，你要安心静养。小心！心跳，是陆离的心跳。提醒我，他是陆离辉。罗哥不会安慰我，但是陆离辉，罗哥不喜欢别人碰他，连一脚都不行。师傅，师傅，这不是真的，这不是真的。谁害了你，师傅？我不会让你就这样悄无声息的死去。我一定会找到那个害你的人，让他给你偿命。必须变得更强大。即便没有你的报复，我也要在仙居立住脚，把师弟抢回来。师父，你在天有灵，一定要帮我。
出去收集灵元，你们一起上。这个人是谁呀、啊？这个人是跑他的可笑气，还以为君胜回来了。这不是君胜的书法吗？还有谁想死？小的们，见过秦军，见过秦军。我会越来越强大，得到一切我想要。不论是洛哥还是全胜，当我到的人，我会一个不留的杀光。哎呀，你别瞎操心了。对于上仙而言，就算扎他一个窟窿，顶多一个晚上就好了。那次我挠了他一下，第二天脸上的血痕还在。也不知道这范天林的毒是不是专可上仙啊，害他伤那么重。哎，你放心吧，范天林毒不死那小子，你可别小瞧老祖这万年修行的底蕴，我可查了。这玄灵木最厉害的功效在于，可以涤除修炼时的杂念和杂质，可以保持心灵澄净，是仙居修行最有力的宝物。那我就放心了。嗯不是单纯中毒，伤口也一直没有痊愈。上仙之躯明明可以伤痕自愈啊，可他现在仙力孱弱，他不是一直在净尸养伤吗？不知道的还以为在净尸跟人打了一架呢。你别说这些有的没的了，你赶快看看怎么治吧。哎呀，不知道原因我怎么治啊？不过可以先用玄灵梦帮他去毒。这玄灵木怎么这样了？怎么无精打采的，叶子都枯萎了？玄灵木由仙力滋养，不受天地雨露。难道上仙想用玄灵木去毒？可玄灵木出现了问题，灵力严重不足。上仙以自身仙力浇灌，所以才透支了仙力。要不找仙翁他们过来帮忙？你傻呀！让他们知道上仙因为你才伤成这样，那么活不了你。何况以他们的仙力。也不够浇灌这玄灵木的。这树必须要用仙力所浇灌吗？神力也可以啊。可是这仙居已经万年没出现过上神了。那神元呢？可是这结界好像不似昨日稳固，难道洛哥出了什么事？若真如此，倒是个天赐良机。
这结界之上，居然还有一道对他人的禁制。看来洛哥是不想某个人来找我。既然如此，我偏要见见此人。我虽破不了结界，但这种小禁制可是难不倒。成了。不过，洛哥这么在意的人，究竟是谁呢？玄灵墓是有灵性的，只要你试着跟他灵念相通，主动将神元奉给他，他就会摄取你的灵力。但他毕竟是棵树，你若不能自如运转神元，他就会活活的把你的神力掏空，痛苦异常。你可要小心啊！洛哥上仙，三宫汇聚厉天殿议事，仙翁遣我前来，问上仙是否能过去。否这些妖物怎敢如此放肆？五阳侯和敖狠都在露姿台大战中丧生了，人间和妖境可不就乱了吗？岂有此理！以为我仙居无人了吗？咱们仙居不是有个一言独断的吗？还要我们操什么心？仙翁，洛哥上仙不愿来，他，他，他怎么了？他不知为何守在柳梢的床前，已经一天一夜了，而且不许他人进入，弟子也进不去
好像又做梦了，梦到了陆离。不对，是洛哥。洛哥上仙，你好点了吗？已无大碍，此事还需谢谢你。你都知道了。神元中部分灵力被剥夺，诚然痛苦，但与你也并非是坏事。你重新修炼的灵力，和自己的融合度更佳。药灵上神之力，也有望真正成为你自己的力量。啊？这么说，我还因祸得福了？张嘴！啊啊！什么呀？这药丸是诸多药材结合了玄灵木的灵气炼制而成，对你的修为也是大有裨益。玄灵木的灵气。你做什么？玄灵木的灵气可以断了人的杂念，那岂不是要让我断了对你、对陆离的念头？不行，我就算死，也不能忘了陆离。不会吧？若是真的情到深处，即便是倾尽玄灵木之力。也画不去那一点相似。和世俗之情固执无趣，陷得深了，只会徒惹麻烦。你才无趣呢！我身属三界。念见众生，清心涤虑，的确无趣。你可多多结识脾性相投的有趣之人，才不至于如此狭隘。洛哥上仙，嗯，洛离就是与我脾性相投的有趣之人。说好不让我沾你一片衣角，可为何让我抓了你一整夜的衣袖呢？哥哥。谢谢你，你护了我一整夜。想多了，我只是从不欠人。哎，等我一下，上仙。仙翁派弟子请示上仙，人间突然群妖作乱，不知上仙能否亲自下界平妖？你回去告诉仙翁，我会去的。是。哎，上仙，范天林的毒虽然已经去除，可是你的伤还没有完全恢复，你现在不适宜出门。之前在厉天殿，我维护众妖，很多人都对我不满，这件事情我不在乎。但是仙翁他在乎，他是我的师傅，我自然不能让他因为我而为难。那我跟你一起去。你？哦，我来自人间，说不定能助你一臂之力呢。你
要愿意跟着，就跟着吧。嗯。啊！等等我西出，献给新军。何人是你新军？何人是你们的新军？回答我的问题。何人是你们的新军？这，这我不能说。若是说了，新军一定会让我们死得很惨。据传，你们杀了很多无阳侯府的弟子。越界杀手，且杀到了五阳侯府门下。当我仙居不存在吗？就是他们的新军，武士，那你为何到此地？谢尚先在渊镜宫把我全族不死，同时也想知会上仙一件事。何事啊？我济水一族曾是整个妖境的妖王。想靠近，却又看不清，是谁的安排？这一场雨，想回避，却又遇见你，情不自禁，我寸步不离。满天星辰呼唤真心，愿你心事变。透明，渴望拥抱足够自信，能否不知倾听？日月之间穿越宿命。
下凡回忆，换你留住背影。举杯轮回，红尘与潮汐，永无悔，一生的后悔。心扉，再一次我愿你沉醉。离别何时来临？先知情，不要提。不要听我们。